，在萧炎协助下，小医仙顺利清理了毒宗叛徒，也由此引来西碧岩和西山两位强者的围攻。面对实力强劲的萧炎，万蝎门门主蝎山唤出天魔蝎相助，不想魔蝎却被紫炎轻松解决。眼看万蝎门落入下风，暗中观察的魂殿使者这才现身，试图置萧炎于死地。而另一边的斗宗大战，蝎碧炎以最强技能迎战，小医仙被迫解开恶难毒体的封印。天毒牢笼，这恶难毒体果然棘手，连劫区内的天地能量都被其污染，让我无法吸收。你可知道，恶难毒体每彻底解开一次，就离死亡更近一步。你。想要和老夫拼命，老夫奉陪便是。这样还能坚持多久？我必须速战速决，尽快往伞里拿下魂殿之人。啊蝎山门主，是在找我吗？你已无路可跑了，还不投降？
想走。仙山门主，今日你怕是没有机会见到万仙的大圣了。八七。
还，来，一。这家伙伤势太重，几乎没有什么反抗之力，比那雾护法好收拾得多。终于抓到这家伙了！你们敢杀我，我爹不会放过你们的。放心，我还有很多东西想问你。先让他在里面待着，等这里的事解决之后，再好好盘问一下魂殿的消息。小心！谢谢老官，你这血魂诀，并没有我想象中那般厉害啊！有何好嚣张的？若是没有这恶难毒体。凭你这般年纪，连与老夫对话的资格都没有。只有失败者才会找借口。<笑>不要着急得意，恶难毒体每一次爆发都会令你离彻底失控更进一步。看你这模样，要不了多久就会进入那般地步了吧？小医仙，你没事吧？我没事，魂殿那个家伙收拾掉了。看来你解决不掉他，需要我出手吗？不必了，我已将恶难毒血打入他体内，今日他难逃一死。真没想到啊，铁护法竟然也败在了你们手中。不过你们竟敢对他动手，日后怕是要不得安宁了。这就不劳你操心了。万邪门门主已死，你快去陪他吧！啊，结束了，谢老怪。以你现在的实力，不可能抵御住恶难毒血的侵蚀。
所以，再见了。却难逃一劫。不过，你们也要付出血一般的代价。快退！他想要自爆。小医仙以恶难毒气困住蝎碧炎，萧炎成功击杀蝎山，大战局势逐渐反转。铁护法试图吞噬灵魂，增强实力，却被美杜莎一剑阻止。最终大局已定，萧炎也助美杜莎成功擒获魂殿使者。垂死挣扎的蝎碧炎欲与小医仙同归于尽，却在最后关头将剧毒击中了他真正的目标——萧炎。小心！邪门这么大一笔血债，老夫岂可饶过你？那老家伙拼着自爆发出的东西，绝对不简单。你感觉怎么样？体内都查了一遍，倒是没有发现哪里不对。是魔毒斑、啊。魔毒斑，出云帝国修炼毒斗气的一种阴毒招式，以断绝生机为代价，将毕生斗气。打入敌人体内，化作一块毒斑，中招之人将会随着毒斑蔓延，经脉溃烂，在无尽痛苦中死去。可有办法化解？寻常斗皇的我是能解，但斗宗强者施展的魔毒斑，我也无能为力。那老杂毛，我去揍扁他！老杂毛，将解药交出来！<笑>要杀就杀吧，施展了魔毒斑，老夫本就是活不长了。能让这个小子下来陪我，也不算亏。交出解药，否则手折了，还有脚；脚折了，我还会一根根捏碎你的骨头。<笑>我毒斑没有解药，你对我越狠，我便知道我做的越值。能用他的命折磨你们两个，算是报了我灭门大仇了。你不怕死是吧？那我就让万仙门的所有人给你陪葬，即便是一条狗也不放过。嗯你就下去等他们吧。彩铃，这。彩铃姐，现在怎么办？走，我带你回加马帝国。若是古河不能帮你驱毒，那我便带你去大陆。最擅长用毒的便在这里，哪里还需要费劲回去折腾？这东西，真没破解之道吗？
除非能找到比施法之人高一个等阶的强者出手，或许能够办到。那不得是传说中的斗尊强者？嗯、这魔毒斑，要多久才会彻底爆发？半年，半年，半年去哪里找斗尊强者来解毒？都是我连累你。不过，我虽然解不了魔毒斑，却有办法延缓它爆发。彩铃，放心吧，只要能延缓，那就还有机会。这是不怪他，我也是为了魂殿之人而来，遇见这种事，谁也没有意料的。少爷，少爷一针满池的毒水，不会伤到他吗？这池毒水，是我配置了上千种毒草毒虫，方才磨合而成的。毒性虽劣，却能帮他以毒压毒，将体内魔毒斑暂时压制，延迟爆发的时间。加上他体内的异火，应该能多压制一阵子。现在这样就行了吗？现在毒水只是无意识的进入他体内，必须经过我的引导。才能彻底压制魔毒斑，那还磨蹭什么？好吧，那你们先出去，在石林外等着。哼，有何见不得人的？谁知道你会不会玩什么花样？就是，你们，算了，要留就留吧。嗯、我们到外面去。你最好别耍花招。这是哪里？这，这是干嘛？什什么干嘛？你都昏迷两天了，不是要帮你压制魔毒斑吗？我会控制毒素，通过我的经脉引渡到你的体内，对魔毒斑进行彻底压制。嗯，那便麻烦你了。加上我体内的三种异火，应该也能助你一臂之力。嗯、我的恶难毒体加上你的异火。应该能够为你争取到足够的时间，去寻找斗尊强者解毒
。魔都湾虽然凶险无比，但其中也凝聚了出招人毕生斗气。若将它炼化，便能尽数继承。就算只炼化目前这道黑线的斗气，也能助你晋级。但这并不容易，你恐怕得花很大的功夫才行。消耗了三分之二的斗气才炼化掉，不过，也让我提升到二星斗皇巅峰了。若日后能彻底炼化，实力定会再上一层。嗯，我若能再获得一种异火，或许就能靠自己将它彻底炼化。发生什么了？嗯，这下我们应该有两年时间去寻找斗尊强者。嗯，搞定了。嗯，幸亏有小医仙的封毒之法。不然我要收拾这东西，还真挺难的。如果两年找不到斗尊，能否再封印一次？这种封毒方式只能施展一次，下次便不会有效了。彩玲，小医仙已经帮我们很多了。下一步怎么打算？嗯，在这之前，先从这个家伙嘴里撬点魂殿的东西出来吧。只想问几个问题，老实回答，就留你一命。你，你想知道什么？魂殿实力如何？哼，在魂殿面前，我们不过蝼蚁。魂殿等级森严，光是护法便分天地人三等，我就是人级护法。天级护法之上，还有地位崇高的尊老。斗宗强者才是低级护法，更高等的不知道是何等势力。你知道雾护法吗？雾鹰，你见过他？交过手。他也是魂殿的护法，不过比我高一级，是地级护法。地级护法吗？魂殿殿主是何种实力？殿主神秘莫测，别说我了，连天级护法也没见过殿主。除了几个尊老，谁也不知道殿主实力。你我这样的人，更没资格接触那种级别。你只需回答问题即可。其余的话，就烂在肚子里吧。魂殿搜捕那么多灵魂体，有何用处？我的任务只是搜捕灵魂，至于要干什么，我可不知道。魂殿的总部在哪儿？这个我也不知道。啊！干！哎呀，我真的不知道，我没骗你。你们抓捕了灵魂体后，会交去哪里？魂殿在大陆上有不少分店，我们只需将搜捕来的灵魂体交给分店即可。这些分店在哪儿？在，在哪儿？别别！我说我说我说。我说我这种级别的护法，只能知道一个分店，距出云帝国极远，在大陆中心与西北地域交界处的天心帝国内，一处名为天藏剑的地方。天心帝国，天藏剑，天心帝国，好像听过。至于是否有一个天藏剑，就不清楚了、嗯。希望你所言非虚，不然你的下场，恐怕好不到哪里去。
，你还想冲击我？你要去找那处分店吗？先去黑角域吧。以我现在的实力，根本不可能对魂殿做什么。迦南学院的院长就是位斗尊强者，若能遇见他，或许能请他出手。嗯嗯、可院长的老家伙向来行踪不明。我在内院那么多年，也就见过他一面而已。总得试试，就算院长不在，我也可以向大长老打听异火的消息。若能再得到一种异火，这魔毒斑，我自己就能破解。我陪你去。不，我绝不能让你再冒险。而且这一去也不知要多久。你若去，我会担心的。可是，虽然你跟来能帮我很多忙，但蛇人族的未来，系于你一人。要不，我,我随他去吧。不必了，萧炎。他的恶难毒体指不定什么时候就爆发。届时你若不在。即便找到了材料，又有谁能控制他？嗯，那辛苦你陪我跑一趟了。嗯、紫嫣也跟我走吧，我得让苏千大长老他们看看，我可没有虐待他。喂，彩铃姐同意我才去。你跟他去吧，顺便看好他。万蝎门之战中
，萧炎身中魔毒般性命垂危。小医仙以恶难毒体强行压制住萧炎体内毒性，但若两年内未化解剧毒，恐再无回天之力。萧炎不忘来时目标，逼供魂殿使者，却仍未得到药老和父亲的下落。为彻底化解魔毒斑，萧炎决定重返迦南学院，寻求斗尊强者相助。虎<笑>口已经被我们封锁了。谁也别想逃出去！两名斗王，吴长老，你若是现在投降，我可以向你保证，绝不伤害任何一名迦南学院的学员，如何？你当我是三岁小孩不成？两个躲躲藏藏的鼠辈，不敢与我应战，真是丢我野狗的脸！哼，吴浩，不用急我们，我知道你在为那两个逃走的人争取时间，不过你这算盘可打错了。凭一个受伤的大斗师，还带着一个拖油瓶，就想甩掉我魔岩谷精锐杀手的追杀？等到我们魔岩谷的四长老赶到，你们这几个姿色不错的小丫头，通通献给他。众人听令，散，随我，回。下面的人先上，耗一耗大名鼎鼎的血剑。嗯，给我拦住他们！是。萧、啊、炎、嗯，嗯，我们为什么非得要去黑皇城，绕这么大一圈啊？啊那边正在筹办拍卖会啊，难得遇到大型拍卖会，过去看看。说不定能找到我们急需的线索。那那为什么不飞过去？既然是历练，就要有历练的样子。干嘛历练？想用飞的，我们早就到了。小丫头，走路也是一种修行，别成天想着飞呀、啊、飞的。不给，那些对我来说才是最好的修炼。哦，怎么了？前面有人正朝这边奔来，像是在逃命。还是不要徒惹是非了，我们走。没事，我们走我们的。<笑>你们这帮魔岩谷的杂碎，我们院长一定不会放过你们的。哎呀，好害怕呀！<笑>这个小妞倒是挺水灵的，可以。<笑>院长，你们是迦南学院的人。哼<笑>，小子，不想丢了命就立刻带人离开。我是迦南学院的导师麦迪，他是我的学生莫灵。既然如此，那你们便跟我走吧。小子，你给脸不要脸呢、啊！动手，一个不留！啊啊啊、紫嫣，解决掉他们。知道指挥我干活，小子，你敢羞辱我？这位先生，他们都是大斗士，这个小姑娘是不是？这小姑娘的实力，竟这般强劲！把那个家伙也收拾了吧。哼，这次你要把那株炫灵草还给我
。你你你别过来！我我我可是魔岩谷的人。多谢先生相救之恩，不知先生明慧。麦地导师不必客气，叫我萧炎即可。说起来，大家都是自己人。难道您也是迦南学院的人？萧炎，这个名字好耳熟啊。你，你就是内院的那个萧炎？啊！哎，处理的人可是我哎。哦哦，谢谢，武浩长老和萧玉他们，还请您再出手一次。救一救学院的导师和众学子，萧玉、吴浩，他们怎么了？成血剑呢？这般血腥斗气，与那些血宗的家伙相比，只稍逊一筹。恭迎四长老。两名斗王，竟连一个小辈都解决不了。四长老，这五号实力与我们相仿。要击败他自然不难，可我们也是为了保险起见，才将你请来。大王之处，还望长老见谅。哼，不难。吴浩的功法斗技皆比你们强，更是出了名的拼命。反倒是你们，是真怕死吧？四长老，我们。吴浩。你与我差距太大了，你们若是乖乖束手就擒，闭嘴吧！迦南学院没有投降的人。哼，迦南学院的人果然都是硬骨头啊。不过，也只是自讨苦吃罢了。嗯嗯嗯。今天就是死，也要让他们平安出去。带他们走。呀！跟紧我。
，不行，大家先别冲动。学院绝不会放任弟子伤亡不管。你们给我将苦口封死，放跑了任何一个人，就拿自己的命来补。是。是都到窦王这边了。你这家伙，一失踪，又是两年时间。休息一下吧，剩下的交给我来。臭小子，他们杀了我们两名学员，你千万别放过他们。放心，一个不留。好狂的口气！迦南学院还净出些狂妄的家伙呀！小子，老夫日别让你瞧瞧，什么叫做人外有人？速度还可以。你你隐藏了实力，这家伙实力比两年前更加强横了，自然就能与司长老抗衡。这么年轻，竟然是斗皇。
小严学长好生厉害，原来他真的能掌控异火。嗯，没事吧？还好，吃了你的丹药，再休养几天便能痊愈。只是可惜，让那个家伙逃了。哼，跑不掉。在哪呢？那些魔妖谷的坏蛋在哪呢？啊、哦，哎呀，来晚了。紫紫妍，没想到你连他也带回来了。大长老可经常念着呢。切，那老头没事念叨我，肯定是又想让我去当苦力，帮他满身的找药材。还好赶上了，希望还不算太晚。好、啊。抱歉，本想抓个活的，没想到这家伙中毒后，直接毒气攻心死掉了。嗯。为何跟在这家伙身旁的人，都如此之强？吴昊带领迦南学院学员外出历练，却被魔岩谷围困山谷，面临进退两难的局面。不愿魔岩谷伤害学员的吴昊竭力而战，却最终不敌斗皇实力的鹰爪老人。危急时刻，心系吴昊等人安慰着萧炎，及时赶到，出手相救。因迦南学院对萧门的支持，使其与魔岩谷的争斗仍在继续。萧炎的到来会给势均力敌的两方势力带来怎样的变化？总算把这帮受了惊吓的学员送到安全之地了。帮拖油瓶，够五号这小子忙一阵子了。前面就是黑皇城。哦，用黑镜石筑墙，真是大手笔啊！哇，哎，嗯，你你你，进城后给我安分点。这里面宝贝虽多，可若再像以前那样胡来，定会惹出无尽的麻烦。知道吗？知道了。嗯。过这种极品货色喽！抓到献给帮主，肯定能讨帮主欢心啊！帮主那些女人都美多了。走吧。少爷，难道就这么算了？啊？不不不不不。
哎，别走呀，大美人就是呀、啊，留下来陪我们玩玩啊！这还算男人吗？真没主意！哎呦，白瞎了这两个小美人，跟了这么个孬种，就是。几位朋友，此处是专为斗皇强者所设，若是实力不够的话，还请一旁排队。老先生，以你不到五星斗王的实力，如何分辨来人是否是斗皇强者？嗯，还是什么？还是什么？他<笑>不知先生名讳，还请见谅。敢问？阁下是哪方势力的客卿？元宵，自有人。<笑>元宵先生，您想必也是冲着黑皇城拍卖会来的吧？嗯，能否进去了？自然能进。不过，如今城内人满为患，想要寻到住处颇为不易。我黑皇宗有一处专为强者所备的落脚之所。元宵先生。拿着这枚令牌前往城中心的黑皇阁，便会有人为您以及二位姑娘安排歇息之地。嗯，多谢。对了，严霄先生，先前那些人虽是些渣子，可他们隶属的魁狼帮势力可不小，还请多加小心。多谢提醒。这青云难道已经是斗皇了吗？如此年轻的斗皇，难怪他刚才能一招制敌啊！太厉害了，这二十名少年，这可竟然是斗皇！速将此人之事禀告长老。是。元宵，黑角域内似乎没有这样一号年轻的斗皇强者，就让魁狼帮去试试水吧。啊，来看看我这个药材，看这个，哇，这个什么？来，这个是吧？这个我们拿一个，拿一点啊。好，你慢走。哇！哎，又想上哪去啊？我去前面看看，有没有魁狼帮的人干坏事。我就吃一个，吃一个。你不是半个时辰前才吃过？<笑>人家正长身体，肯定要多吃一点啊。<笑>接下来要去哪儿？先去药材店看看，若是运气好，说不定能弄到我们需要的药材。顺便打听一下菩提化体贤的消息。对了，下次再遇见魁狼帮那帮人，尽管出手便是，在这黑教狱中。没人会指责你什么。能吸引来这么多外界之人，光是这些药材，随便哪一样都是外界药铺的镇铺之宝，哪像此处，居然随意摆着出售。三位客人，需要什么药材啊？不知贵店可有这八味药材？嗯、先生是炼药师。先生莫怪，老夫是一名炼药师，看这些药材排列，略感熟悉而已。当初写这单子时，下意识的按药性来排列，没想到，这位老者竟如此信心。前五种我们前药方的确有，不过价格极其昂贵，加起来。
怕得要两百万金币左右。有就好，金币不是问题。但这最后三种，千林参、魔灵古草、玉骨果，却太过难寻了。那你便帮我将前五味药材取来，最后三种，我再去其他地方寻一寻。<笑>先生，您是否很需要这三味药材？听先生的口气，你有法子。我只说了这三味药材难寻，却并未说是我千药方没有。只不过这种级别的珍稀药材，一般不会拿来出售。既然你这么说，那开出你的条件吧。先生是个爽快人，我便与您直说了吧。这三味药材正巧我们千药方有，千灵参、我灵古草、玉骨果，可算是品质最高的药材。必须得拿出五品丹药才能换取。五品丹药，好，没问题。我用五品丹药换取这三味药材。啊！啊！这。慢着，这三味药材我要了。严掌柜，老夫此次专为珍稀药材而来，想必你们千药方不会让老夫失望吧？嗯、这，齐老能光顾碧殿。真是让碧殿蓬荜生辉。齐老，您看中什么药材？您尽管说。只是按方中规矩，有多人看中药材，那就采取竞价的方式，谁拿出的弹药品质更高，谁胜。这位朋友，老夫齐山正需要千灵参、魔灵古草、玉骨果炼制丹药，还请朋友能够割爱呀。可真是巧了，别人要什么，这老头也要什么。你是跟屁虫吗？抱歉了，这三味药材我也正好需要，不能割爱。现在的年轻人真是不懂规矩啊。嗯、这位先生，为了药材而得罪一名黑皇宗的首席炼药师，不值啊。这三味药材对我很重要，今日不管是谁，我都不会让。阁下也未免太心急了吧？小子，在黑角域行事，最好懂得收敛，否则对你可没什么好处。多谢提醒，不过在下说过，这些药材今日绝不会出让。二位，小店可不太适合动手，不如就让丹药的品质来决定这些药材的去处吧。哼，也好，那老夫便让你心服口服。斗灵丹，五品丹药，至于其效果，想必诸位都知道。呃，嗯。的确是斗灵丹，我还没有拿出丹药，阁下何必如此着急？巧了，我的也是斗灵丹。这成色，这丹气，这斗灵丹品质之高，乃老夫首见。不可能！这小子怎么可能拿得出斗灵丹？的确是斗灵丹，而且品质和成色远比齐老的这枚优异。哼！胡说八道！老夫堂堂首席炼药师，炼制出来的丹药怎么可能会比这小子的差？齐老，你在黑皇城也是有头有脸的人，所以妾身对你非常尊敬，还请你适可而止。老夫的判断绝不会出错。
，好香啊，味道肯定不错。先生，这三味药材属于你了。嗯、多谢了。没想到朋友竟是一名斗皇强者，老夫眼拙，方才情绪不稳，得罪之处，还请多多包涵。莫要以为你是黑皇宗首席炼药师，就可以为所欲为。现在年轻人火气真是越来越大，这里可是黑皇城，走着瞧。这老家伙不是心胸宽阔之人，你若是在黑皇城没有太重要的事，还是速速离开吧。嗯，多谢提醒。我们走吧。嗯。在下有一事想问，不知两位能否相告？若是妾身知道的话，定然不会隐瞒。不知道两位可曾听说过菩提化体弦？菩提化体弦，据老夫所知，菩提化体弦本是菩提心所分泌出的神奇之物。服用菩提化体弦，有着脱胎换骨、改善常人体质的效果；而这菩提心，则是菩提古树经千万年所凝聚。若是菩提心被人服用，则可逐渐取代人体心脏，强化心脏力量，温养灵魂。不过，菩提心乃至成佛之心，所谓上求佛道，下化众生。求取菩提心之人，必是唯愿众生离苦得乐的仁义之士。那阁老可知道这菩提树在何处？哈。不知，但老夫知晓那菩提化体弦的下落。绕道来参加拍卖会，果然没错。若是能在拍卖会上得到菩提化体弦，那将毒体控制便不远了。不过。想在拍卖会中得到菩提化体弦，也不是什么容易的事啊。放心，我会想尽办法得到的。先去黑皇阁吧，尽快找个落脚的地方。我需要闭关炼制几枚丹药，方便道士竞价。多谢了。说这些客套话做什么？我当初承诺过，会帮你控制恶难毒体，自然会办到。这份情，我记着，日后生死相报。颜萧先生，进入黑皇阁之后，自会有人引导你去住所之处，请。没想到魔岩谷此次带队的竟是方言这个老家伙。傻子，是他呀！这是什么圈套？走在最后的那个灰袍人，有些古怪。嗯，这人怎么给我一种熟悉的感觉？为寻找菩提化体弦的下落，萧炎带着小医仙和紫妍前往黑角域最盛大的黑皇城拍卖会。在拍卖会开启前，化名炎霄的萧炎意外在千药方得到了菩提化体弦会在拍卖会竞拍的消息。
。没想到，萧炎却因药材之争，意外得罪了黑皇宗首席炼药师齐山。不愿节外生枝的萧炎，静静等待拍卖会的来临。却不知暗处的敌人已经亮出獠牙。哇！啊！来来来来听说城东新来了一家肥羊，晚点儿咱哥几个去踩个点儿。死小子，不长眼性命长是不是？死早知道情。他们背后的靠山是黑皇阁的长老。这黑皇宗可真够热闹的。不知为何，先前那灰袍人的气息很古怪，让我感受到一种若有若无的熟悉感觉。那人虽然看似极弱，但又能察觉到一丝不同寻常的气息，这种感觉。我以前还从未出现过，我能肯定，此人绝非寻常角色。几位贵客可有令牌？嗯。三位的上房在弟子区域，请随奴婢来。麻烦了。客人，穿过这个回廊就快到了。嗯，是奎狼帮的帮主奎差。小子，我这儿有笔账要找你算清楚。奎，奎帮主。嗯。让开！是你小子，在城门口伤了我奎浪帮的人。一群渣子而已，被打伤完全是他们自作自受。小子，你可知道被你打断手的是我的亲侄子？那是他活该。今日你若能搬出一尊让我忌惮的势力背景，那这个亏我就认了。不然，不用试探了，我们是独自三人，背后没什么势力。好强啊！没想到他竟然是一名斗皇。是啊，这次可能踢到铁板了。这小子实力如此恐怖，这次真是瞎了眼了。在下技不如人，这恩怨我记在心中，日后再来讨还。嗯惹了事就想跑，接他三拳，接得过便走，接不过，我可以接他三拳。不过这么小的女娃娃，要是被我打死，你可别找我麻烦。动手吧，不用留手。对一个小女孩出这般重手，可
阁下是不是过分了点？少宗主，朋友误会了，在下黑皇宗少宗主莫牙，是这黑皇阁的管事人。这位小姑娘可不是寻常之人，若是在下不多出一份力，恐怕会和魁差一般狼狈。既是管事，为何先前他来找麻烦时，你不出手？这位朋友，在黑角域有些小冲突，再正常不过了。还请看在黑皇宗的面子上，将此事搁下，如何？算了，此处不宜争执。不行，我。这黑皇阁还隐藏着不少高手，真要动起手来，对我们不利。嗯，知道了。奇怪，你小医仙的性子，怎会就此罢休？这次便罢，不过奉劝你一句，不要随便就被人当了枪使。啊，既然事情已经结束，不妨由在下来充当向导，带各位去房间，也算是为先前的失礼赔个罪。此等小事，还是不必麻烦少宗主了。不知朋友明慧，以后若遇上麻烦，尽管来找我。在这黑皇城内，在下还算略有薄面。言萧。少宗主，既然事情已解决，我们便先告辞了。哼！那那那那那。莫莫少，就这样放过他们了？那你还想怎样？我让你来试探对方底细，你竟蠢到直接动手！莫少，我。哼！如此绝美佳人，怎么能轻易放过？哼！趁莫牙出现的巧合。奎狼帮赶上门挑衅，只怕是受他指使，要小心黑皇宗。你为什么不出手干掉那个家伙？如果是彩铃姐，一定不会放了那家伙。毕竟这里是黑皇宗的地盘，不便直接动手。但若他心生歹意，那就活不过三天。啊？你下毒了？炼丹我不如你，但这毒术。你却是远不及我。哎，这花也有毒。这是吞魂花，它散发出的香味能致人昏迷。啊！毒师的奥妙之处果然非比寻常，这么一株不起眼的花摆在这里，谁能知道竟还有这般效果？将这个服下便不受影响，出门在外谨慎点总是好的。味道还不错。哎，那莫牙看你的眼色有点不对。他若真有这胆，我便彻底废了他。嗯、还未刚才那事上心呢。那个莫牙，实力也就六星斗皇左右。不过他修的斗技有以力泄力的精妙之效，你没用上全力，大意之下吃了暗亏。下次你直接下狠手，我就不信那家伙能将你的力量全部卸掉。敢让本小姐出这么大的仇，绝对不能轻易放过她。我想，会有这机会的。不管怎样，还是小心点吧。这里毕竟是黑皇宗的地盘，而且我隐约感应到，这黑皇阁内，还有其他斗宗强者的气息。嗯。嗯，看来都是冲着菩提化体贤来的，日后行事得更加小心了。这黑皇城如今强者云集，稍出差错。便会有无尽麻烦。嗯，今日天色不早了，先休息吧。明日我还得动手炼制丹药，到时候还需要你们护法。先生，据我所知，此次黑皇城吸引了不少黑角域的老牌势力，他们对菩提化体贤抱着必得之心。店主有令。不惜一切代价，必须将菩提化体仙弄到手。
，凡是敢阻碍我们的，杀！先生放心，我魔岩谷几乎精锐尽出，已经安排妥当。不过听说那萧门与迦南学院也派来了强者，这两方势力是魔岩谷的死对头，还请先生出马，让他们葬身在这黑皇城。一个都跑不掉。既然如此，那便不打扰先生了。与菩提化体仙有关的消息，我会多多关注。一有消息，我便通知先生。嗯，顺便再打探一下，究竟有哪些强者，尤其是斗宗。是。今日所见的那道背影，为何有些熟悉？你什么时候开始炼丹？此次炼制的丹药不是寻常之物，丹成时怕是少不了一番动静。这黑黄阁强者众多，恐怕难以藏匿。你们帮我护法，不要让人靠近。嗯，放心吧。嗯。炎、啊、霄兄弟，昨日实在抱歉，为了表达我的歉意。在下打算带三位去城中转转，若是有什么需要的地方，只管告诉我便好。抱歉了，今日赵宗主，小孩子调皮不懂事，多有得罪了。今日我还有要事，便不出门了。以后若是有机会，再请少宗主引路。燕萧，很好，本少记下了。哼！耶、yeah, ，让那小白脸也试试本小姐的拳头。今日便待在房中，不要再理会任何人。若真有强行破门而入的，不用留情。放心，不会有任何人打扰到你。嗯、破宗丹，六品中的上品丹药，能令斗皇巅峰强者在晋级斗宗时多一成成功率，且服用之人，即使冲击斗宗失败，也能稳住实力，免去降级风险。这些药材品质都不错。哇！他都进去两天时间了，怎么还没好啊？炼丹本就耗时，急不来的，再等等吧，应该快了。这句话你都快说了十遍了。七品丹药不是，七品丹药承担是动静比这大多了，想必是六品丹药中罕见的上品丹药
。没想到在这黑皇城内，竟然还有这等炼药大师，不知是何方神圣。看这动静，丹药都快达到七品之阶了，就算是那岐山也炼制不出来这种级别的丹药。嗯，没想到魔岩谷的人也来了。哼，竟然在这里遇见这群混蛋，不能让他们顺利回去。大长老，不知为何，那灰袍人总给我一种很危险的感觉。没想到苏谦那老家伙也来了，到时候连他一起杀了便是。我倒是比较好奇，这炼丹之人究竟是谁？这黑角域什么时候又出了这种级别的炼药师？不太清楚。此次拍卖会，黑皇城汇聚了各方强者，想必此人也是随之而来的吧。他现在处于承担的关键时刻，若此时受到打扰，单回是小，说不定还得遭到反噬。胆子倒不小。那先生想要哪种结果？这种级别的炼药师，灵魂怕也异常强大吧？嗯。靠近房间百米者，杀！这女子竟是一名斗宗强者。十息之内，滚离此处。先退，与斗宗强者随意结仇，不是明智之举。我们香门无意冒犯。你们是香门的人。在下萧门门主萧立，麻烦几位也退开一点，不要打扰到炼丹之人。萧、嗯、门竟然和此女认识，不要慌，他们的关系未必那么好。嗯，只是为何从未听说过黑角域有如此年轻的女斗宗强者？难道是从黑角域外来的？解决掉前来找麻烦的奎狼帮后，萧炎逼出幕后黑手，竟是黑皇宗少主莫牙。与此同时，黑角域各方势力也皆为菩提化体贤而来，一时间，黑皇城风起云涌。为确保能拍下菩提化体贤，萧炎闭关炼制六品丹药破宗丹。珍贵的破宗丹引来各方觊觎。幸得小医仙坐镇护法，只待萧炎丹城出关。哇，好浓郁的丹香啊！这般动静，难道是七品丹药？看，有没有事？哎，走，走，这个。没想到我黑皇宗此次举办的拍卖会，竟然引来了这么多强者。啊！竟连他都惊动了，来了这么多人。高阶丹药拥有灵智，承担之事会逃离炼制者的掌控。认识他，曾在黑皇阁有幸见过几面。和他同行的，便是与齐长老在千药方起过冲突的神秘斗皇，燕萧。没想到，他不仅长相美艳动人，还年纪轻轻就已是斗宗强者。燕萧，那年轻人竟有这般炼药术，可不能大意了。你们二人日后注意一点，尽量不要与这燕萧结怨。
，没想到这炎霄实力这么强。一名斗宗，一名六品炼药师，还有一个力量强的恐怖的小女孩，这般阵容绝不能轻易得罪，知道吗？是。他们想争，就让他们去。神秘炼药师的真身体吗？若是此时出手打断手丹，他必会遭到反噬。还有这等实力，到底是什么身份？是啊，此次拍卖会，老夫真是愈发期待了。出来吗？这么久了还不出来，他不会有事吧？我们要不要进去看看？既答应了你，便会竭尽所能。你也不要如此客气。啊？嗯？喂喂，那我的呢？呀，把你的给忘了。哼！少了谁，也不会少了你的。接着。刚才动静不小，是遇到什么麻烦了吗？没什么，只是那儿的灰袍人和黑皇宗的宗主莫天行都被引来了。莫天行，他实力如何？与我相差不多，算是四星斗宗吧。四星斗宗，还有那灰袍人，应该也是一名斗宗。灰袍人。魔眼谷不可能只让方言一个半步都宗进来，果然暗中还藏了一手。就是不知这灰袍人究竟是何来路。对了，我见到了萧门的人，哦、他说他是门主萧立，身旁还有一位老者，戴着一顶奇怪的帽子。哦，我二哥也来了，那他边上应该便是苏千大长老。嗯，你不打算去见见他们？嗯、暂时不用。这黑皇城中来了不少老怪物
都是冲着菩提化里贤来的，此刻暴露我与萧门的关系反而不利，但关键时刻再现身吧。你赶紧休息一下吧，明天便是拍卖会了，你需要先调整好状态。嗯，看来明日这黑皇城不会平静啊。被菩提化体仙引来的神秘强者还真是不少。那中间的黑袍人，应该便是昨日那位炼药师，不知是什么来路。今日是我黑皇宗举办拍卖会的大日子，老夫莫天行，多谢诸位捧场。他便是黑皇宗的宗主莫天行。好强的气势！台下有不少朋友已入座。恕老夫多嘴，诸位既已入场，会场规矩应已了然。若是有人坏了我黑皇宗的规矩，就地诛灭。这般风范，不愧是黑皇宗宗主。看。乃是一卷地阶终极尺法斗技，名为六合游身尺。相传乃是几百年前横行大陆的六合尊者所创，价值万金。我用玄中尺多年，可除了燕分侍郎尺外，便再无其他可用斗技。不知这六合游身尺修炼之后的威力如何？起拍价一百八十万，每次加价不得低于十万。起拍便是一百八十万，加价还不能低于十万，不愧是地阶斗技。两百五十万，他就是那位神秘炼药师，不知是什么来头。我有一卷斗技得罪了炼药师，可不知道。是啊，两百五十万，可还有更高价格？三百一十万。竞价的人是你二哥。这次，怕是要得罪那位神秘炼药师了。可这卷尺法斗技不弱，要是交给三弟，定能让他实力涨上不少。我二哥此举，只怕是为了我。那便如他所愿吧。<笑>这下萧门完了，彻底得罪了那位神秘炼药师。只怕是连炼药师身边那位斗宗也一并得罪了。<笑>只要小言子高兴就好。三百一十万，恭喜这位先生。成功拍下斗技六合游身尺只有这位老者不动声色，好敏锐的感应。此人若不是斗宗强者，也肯定身怀某种特殊绝技。哎呀，这会是什么东西啊？嗯，口臭。接下来便由我来主持吧。这件所要拍卖的东西虽略有些古怪，不过对于有所需要的人来说，却有着不小的吸引力。哇，是一头魔兽！子言，你怎么了？嗯，不知为何，这魔兽干尸一出现，我就有些不太舒服。这魔兽干尸，不会跟你有什么关系吧？这魔兽死前是一头即将进阶八阶的绝世凶兽
。自我们得到之后，便一直完美处存着。八级的魔兽，那不相当于人类的斗尊强者？不过这魔兽体内究竟有什么？是否有着一枚即将突破八阶的超级魔盒？我们也并不知情。莫宗主，不要废话，直接开拍吧。想必诸位都知道这样一枚魔盒的价值吧？所以本次拍卖，只接受以物换物。以物换物，那风险也太大了。万一里面只有一堆风干的腐肉呢？不会吧？谁知道啊？这对玉石古意。正好可以用来炼制天焰九行印，一卷地阶低级斗技行不行？哼，莫宗主，我这儿有一本地阶终极斗技，此斗技名为弄焰诀，能令人迅速掌控任何一种火焰。若是多人修炼一起施展，将能量之火进行融合，威力甚至直逼异火。不知莫宗主意下如何？哼，方长老。老夫虽闭关多年，但也知道一些你们魔岩谷的事。这弄焰诀虽然奇妙，但会对施展之人造成永久伤害。多施展几次，恐怕便得直接送命了吧？哼，既然莫宗主对这斗技没兴趣，就算了吧。三枚斗灵丹，一枚黄极丹。这位朋友，虽然拍下这具魔兽干尸有些风险。但若其体内真有什么宝贝，自是稳赚不赔。若是阁下能够拿出五枚斗灵丹和四枚黄极丹，那这具魔兽干尸便归你所有。莫宗主还真以为丹药如此好练不成？我也不与你讨价还价。三枚斗灵丹，两枚黄极丹，是我的底线。自行拿出五颗这种级别的丹药，果然不是寻常人呢、啊。肯定的。好。依你。对我而言，这魔兽干尸的那对玉石古意，可比那五颗丹药更有价值。诸位想必也知道，此次我黑皇宗拍卖的重宝是何物。诸位贵客，这便是我此次黑皇宗拍卖会的压轴拍品——菩提化体弦。菩提化体弦，哼、啊！此物太过贵重，自然拍卖方式也有所不同。请有兴趣的朋友。单独进入这个隔离空间内，拿出换取之物。老夫会从诸位中选取价格最高者，与他完成这笔交易。这都不失为一个好办法，财不外露才能避免麻烦。不过，请诸位按照规矩来，只能一人独自进入。那么，诸位，请便吧。萧先生，老夫可算是等到你上场了。这便是菩提化体弦。不知严萧先生此次打算用什么物品来交换菩提化体弦？这是六品上品丹药，破宗丹。破宗丹。
，严萧先生，请在平章外等候，等我与宗内的长老商谈一下，再公布结果。嗯，那就恭候佳音。小家伙，敢和我争？齐长老，你觉得哪一种更适合我们？反命丹有着续命之效，破宗丹能提升进入斗宗的几率，这两者对于少宗主确实都有无尽好处。不过，嗯。快看，出结果了！是啊，对啊，结果怎么样？经过老夫与宗内长老的商讨，这届拍卖会的最终胜者是严萧先生。怎么可能？耶！我真没想到，这个年轻人还有能够换取菩提化体型的宝物啊！严萧先生，这菩提化体型归你所有。敢在我黑皇宗面前肆意妄为！山老人呐、啊，阴山老人，果然名不虚传呐、啊，竟然能凝聚多具分身，真是让老夫意外啊！穆天行，他是怎么找过来的？哼，你在菩提化体弦上做了手脚。我黑皇宗屹立黑角域这么多年，是吃素的不成？哼。这卑鄙的手段不止一次了吧？老怪，你兵行险招，分身被消灭后，本体实力会削弱不少吧？本宗可以不与你动手，识相的将菩提化体先交出来吧。哼，交给你就能让老夫走？交出化体先，本宗或许能留你全尸，不然……哼。莫天行，即便老夫不在巅峰状态，但你要将菩提化体弦夺回去，也没那么容易。那便试试看吧。没想到真正的好戏在这边，在下差点就错过了。严萧先生果然心思缜密，竟也追到了这里。哪里哪里，比起莫宗主，我还差得远呢。嗯嗯。严萧先生，那菩提化体弦本就属于你。我与你联手对付那阴山老怪，届时菩提化体弦归你，老夫只取破宗丹，如何？严萧，那老东西既然在菩提化体弦上做了手脚，你以为他真会拱手让人？给我走！严、嗯、萧先生，老夫向你保证。只要拿到破宗丹，我黑皇宗绝对不沾染菩提化体弦。这两个老狐狸都不能信。莫宗主、嗯，若真想联手，我魔岩谷难道不是更好的选择？哼！魔岩谷的人，这下事情麻烦了。嗯。哼哼，魔岩谷的诸位脚程倒是不慢。在下听闻，魔岩谷的谷主正在避死关，不知道这位
，又是何方高人？先生是我魔岩谷的贵客，倒是这位炎霄先生，哦不，应该称之为萧门主。萧门主，没错，这位便是萧门门主萧炎。当年在黑角域可是风头无两啊，即便是经营二老。双双败于其手。萧门主是不是觉得很熟悉还能活下来，这可多亏了你呀、啊，我的好师弟！如果不是你，想必我也很难达到这般实力。萧炎术的果然没错。这一次，我会把你的灵魂抽出来，让你尝尝什么叫生不如死。魂殿，你体内怎么没有那个老家伙的气息了？啊，我倒是忘了，那个老家伙已经落在魂殿手里了。他不是认为你能保护住他吗？啊？哈哈哈哈现在看来，那个老不死的眼光是一如既往的瞎呀！哈哈哈哈哈！韩风，我手刃你这叛世无义的逆徒，小心，誓不为人！你送我一个！师弟可真有魄力，不过想杀我，得看看你有没有那个资格了。你看老夫。有没有这个资格？没想到你不仅没死，反而突破到了斗宗级别。哼，不过能杀你一次，自然也能杀你第二次。莫要做出这副小人得志的模样。大长老，那边如何了？他那些灵魂分身已经消失了。我跟着你留下的印记赶了过来，多谢诸位帮我争取时间了。小小小，啊，快退！非同一般，可惜你今日恐怕在劫难逃了。四名斗宗还真棘手啊！看来这菩提化体仙与老夫无缘。也罢也罢，老夫倒要看看你们怎么分。
。老家伙，真当我们是傻子吗？小严，你检查一下。